আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে সাধারণ গণিতের 11 অধ্যায় অর্থাৎ 20 গণিতিক অনুপাত সমানুপাতের 11.2 অনুশীলন থেকে বেসিক কিছু আলোচনা করে এখানে আমাদের যে মেন অনুশীলন 11.2 এখানে অনেকগুলো ম্যাথ আছে এই ম্যাথ গুলো আমাদের কি কি টাইপের ম্যাথ আছে বা এখানে মেন টপিকস কি এই টপিকস গুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা দেখবে 11.2 অনুশীলনীতে 1 থেকে 9 পর্যন্ত এমসিকিউ গুলো দেয়া আছে এবং সাধারণত যে কোনো অধ্যায় শেষে অর্থাৎ কোন একটি অধ্যায় যদি কয়েকটি অনুশীলনী থাকে এই অনুশীলনীর শেষে কিন্তু এমসিকিউ গুলো থাকে আমি অনুরোধ করব যে যারা এই মুহূর্তে ক্লাসটি দেখছো যে কোনো একটি অধ্যায় শেষে যে অনুশীলনীটি থাকবে এই অনুশীলনের এমসিকিউ বা ম্যাক্সিমাম সিজনশন গুলো आंसर করার চেষ্টা করবে তোমরা দেখবে যে 11.2 অনুশীলনীতে 1 থেকে 9 পর্যন্ত যে এমসিকিউ গুলো আছে এমসিকিউ গুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় কমন পাও বা তোমাদের স্কুল পরীক্ষায় কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি একটু আমি এভাবে আলোচনা করতে চাই যে 11.2 অনুশীলনীতে মূলত এখানে দুই ধরনের ম্যাথ পাবে একটা হচ্ছে ধারাবাহিক অনুপাত আর একটা হচ্ছে সমানুপাতিক ভাগ ধারাবাহিক অনুপাত কিন্তু তোমরা খুবই ভালো করে জানো যে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ আমরা যদি দুইটি অনুপাত পাই সেই ক্ষেত্রে প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশিকে দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা আমরা ভাগ করব আর দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশিকে প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা ভাগ করে যদি আমরা দুইটি অনুপাতের অর্থাৎ দুইটি অনুপাতের যদি আমরা পরস্পর সমান দেখতে পাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই অনুপাতকে বলবো কিন্তু ধারাবাহিক অনুপাত অর্থাৎ আমরা যদি গাণিতিক সমস্যা করি সেই গাণিতিক সমস্যা তোমাদের এভাবে আমি বলতে পারি দেখো যে ধরে নাও যে ক একটি অনুপাত খ একটি অনুপাত এটির মান কিন্তু দেখো দুই অনুপাত হতো 5 দেয়া আছে আবার দেখো এখানে কি আছে দেখো যে আবার আমি তোমাদের একটু ভুল বলেছি যে কোন একটি অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা যদি দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে ভাগ করা হয় এখানে দেখো তিন অনুপাত আমার 7 আছে সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে খ আর এখানে এই দুই খ এর মান কিন্তু এক না অর্থাৎ প্রথম অনুপাতে আমরা খ এর মান দেখছি কিন্তু দেখো 5 আর দ্বিতীয় অনুপাতে খ এর মান কিন্তু দেখো 3 তাহলে প্রথম অনুপাতে খ এর মান কিন্তু 5 আর দ্বিতীয় অনুপাতে খ এর মান কিন্তু 3 দুইটা অনুপাতে যদি বা একই রাশি আছে খ বাট প্রথম অনুপাতে খ এর মান কিন্তু ভিন্ন দ্বিতীয় অনুপাতে খ এর মান কিন্তু ভিন্ন অর্থাৎ আমরা যদি ক ও খ এবং খ এবং গ এই দুইটা অনুপাতকে যদি ধারাবাহিক অনুপাতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ক ইজ টু খ ইজ টু গ এর আমাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এর অর্থ দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি আছে কিন্তু দেখো 5 আর দ্বিতীয় অনুপাতে খ এর মান পূর্ব রাশি কিন্তু দেখো 3 আছে সুতরাং আমরা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে 3 দ্বারা গুণ করে নিব তাহলে দেখো 5 গুণ 3 তাহলে আমরা পাচ্ছি কত দেখো 3 2 গুণে 6 3 5 এ 15 এখন লক্ষ্য করো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি 3 3 এর মান এখানে খ এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু দেখো এখানে এই প্রথম অনুপাতে খ এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম দেখো 15 ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমাদের এই দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে আমরা 5 দ্বারা গুণ করব ওকে তাহলে আমরা দেখো এখানে এভাবে একটু লিখে নিতে পারি যে অনুপাতের উভয় রাশিকে অনুপাতে উভয় রাশিকে 3 দ্বারা গুণ করে ওকে যদি আমি এখানে একটু শর্ট করে লিখলাম 3 দ্বারা গুণ করে পেলাম খেয়াল করো 3 দ্বারা গুণ করেছি প্রথম অনুপাতে উভয় রাশিকে কারণ দ্বিতীয় অনুপাতে পূর্ব রাশি কিন্তু 3 ছিল এখন আসো দেখো এখানে কি করেছি দেখো সংখ্যা পাবে লিখবো 5 দ্বারা গুণ করে 5 দ্বারা গুণ করে উভয় রাশিকে 5 দ্বারা গুণ করেছি দেখো এখানে আমি একটু এটা রেখে দিতে চাই কারণ এখানে আমি একটু হাইলাইট করেছি কোন কোন ম্যাথ গুলো একই রকম তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো 3 5 15 5 7 কিন্তু 35 সেই ক্ষেত্রে 
আমরা যদি এভাবে বলতে চাই ক অনুপাত খ অনুপাত গ তাহলে দেখো ক এর মান কিন্তু ছয় খ এর মান কিন্তু দেখো উভয় রাশিতে কিন্তু একই মান তাহলে আমরা এটি পাচ্ছি কিন্তু দেখো পনেরো আর লাস্ট অফ অল গ এর মান আমরা কিন্তু দেখো পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ তাহলে দুইটি অনুপাত এ যদি একই রাশি ভিন্ন থাকে তাহলে দুইটি অনুপাতের ওই ভিন্ন মান টিকে যদি আমরা একই মানে কনভার্ট করে আমরা তিনটি রাশির সমন্বয়ে যদি একটা নতুন অনুপাত পাই তাহলে সেই অনুপাতকে আমরা বলব ধারাবাহিক অনুপাত অর্থাৎ প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের প্রত্যেক রাশিকে গুণ করব আর দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের প্রত্যেক রাশিকে গুণ করে প্রাপ্ত অনুপাতের সমন্বয়ে আমরা একটা ধারে ধারাবাহিকতা পাবো এই অনুপাতকে আমরা বলছি দেখো ধারাবাহিক অনুপাত অর্থাৎ ক অনুপাত খ খ অনুপাত গ আমাদের ভিন্ন অনুপাত ছিল বাট লাস্ট অফ অল আমরা পাচ্ছি দেখো ক ইস টু খ ইস টু গ সমান ছয় অনুপাত পুনর অনুপাত পঁয়ত্রিশ এবং ধারাবাহিক অনুপাত দিয়ে তোমরা দেখবে উদাহরণ কিন্তু বারো নম্বর একটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে গাণিতিক সমস্যা কিন্তু তোমরা অবশ্যই করবে কারণ এমসি কিন্তু আমরা এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে থাকি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিক অনুপাতটা তোমরা দেখলে দেখবে যে ধারাবাহিক অনুপাতের অনেক লেখার অঙ্কগুলো আছে অনেক সোজা আছে কিন্তু তোমাদের একটু প্র্যাকটিস করা লাগবে ওকে এখন আসো সমানুপাতিক ভাগ কাকে বলে তাহলে কোন রাশিকে আমরা নির্দিষ্ট অনুপাতে যদি আমরা ভাগ করি অর্থাৎ কোন রাশিকে যদি আমরা নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করি তাহলে সেটিকে আমরা বলবো সমানুপাত ভাগ অর্থাৎ তোমরা যদি দেখো যে অনুশীলিতে এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই ছয়টি গাণিতিক সমস্যায় তোমরা দেখবে এগারো নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা আছে যে ক কমা খ কমা গ কমা ঘ এদের মাঝে তিনশো টাকা ভাগ করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে কয়ের অংশ অনুপাত ক্ষয়ের অংশ ক্ষয়ের অংশ অনুপাত গয়ের অংশ গয়ের অংশ অনুপাত ঘয়ের অংশ অর্থাৎ ক ইস টু খ ইস টু গ ইস টু ঘ এই ক খ গ ঘ চারটা অংশে আমাদের এই তিনশো টাকাকে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে কোনো একটি রাশিকে যদি আমরা নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করি তাহলে এই ভাগকে আমরা বলবো সমানুপাতিক ভাগ বা তোমরা দেখবে যে এস কে যদি আমরা এ ইস টু বি ইস টু সি দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি আমরা যদি বলি এস কে এ অনুপাত বি অনুপাত সি অনুপাত ডি দ্বারা যদি ভাগ করি অর্থাৎ আমাদের এখানে তিনশো টাকা ছিল এই তিনশো টাকাকে বলা হলো যে দুই অনুপাত তিন অনুপাত পাঁচ অনুপাত আমরা এখানে বলবো কত বলতো এত অনুপাতে বিভক্ত করো তোমাদের বলা হলো তিনশো টাকাকে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ ইস টু টেন অনুপাতে ভাগ করো তাহলে এখানে চারটি রাশি আছে তাহলে সর্বপ্রথমে কাজ হবে চারটি রাশিকে আমরা আগে যোগ করে নিব যে ম্যাথগুলো তোমরা দেখবে বারো বা তেরো যে ছয়শো নব্বইটি আমরা মাস পেয়েছি কোনো জেলেরা ছয়শো নব্বইটি মাস পেয়েছে তাদের একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাগ করতে দেবে ভাগ করে দিতে বলা হয়েছে সুতরাং আমাদের ওখানে তিনটি রাশি আছে তিনটি অনুপাত অর্থাৎ তিনটি রাশির অনুপাতে আমাদের ভাগ করে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ছয়শো নব্বইটি মাসকে আমরা এসের সাথে কম্পেয়ার করব এবং যে ভগ্নাংশ আকারে তিনটি রাশি আছে তিনটি রাশিকে আমরা এই রাশির সাথে কম্পেয়ার করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি বলি এখানে যদি এইভাবে হয় যে প্রথম অংশ দেখো প্রথম অংশ হবে কি দেখো এখানে এস এ এ কতটুকু অংশ পেল সেটি আমরা এভাবে বিবেচনা করব বা আমরা যদি বলি যে প্রথম অংশ দেখো প্রথম অংশ যদি বলি এখানে এস এর স্থলে দেখো তিনশো টাকা এর লক্ষ্য করো আমরা পেয়েছি দেখো প্রথম অংশ বলতে দুই আর এখানে যদি দুই যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ দশ এভাবে করে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি একটা অংশতে কনভার্ট করি এখানে অংশ থাকলো সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা এবার পাবো দেখো তিনশো টাকা এর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই এখানে পাচ্ছি কত দেখো দশ দশে বিশ এখানে বিশ পেয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটি লঘিষ্ঠকরণ করি তাহলে লঘিষ্ঠকরণ করলে কি হবে দেখো দুই আমরা দুই দ্বারা না ভাগ করি এখানে আমরা যদি বিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো পনেরো পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা 
15 যদি পাই তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো 15 দুগুণে 30 টাকা তাহলে আমরা প্রথম অংশ পে যাচ্ছে কিন্তু দেখো 30 টাকা অর্থাৎ কোন একটি রাশিকে আমরা যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে এবা ভাগ করি এটিকে বলবো আমরা কিন্তু সমানুপাতিক ভাগ সমান অনুপাতে আমরা কিভাবে ভাগ করব চারটি রাশির অনুপাতে যে ছিল এই চারটি রাশির অনুপাতে একটা অংশ আকারে ছিল যখন প্রথম অংশ কিন্তু 30 টাকা পেলাম এবার পরে আমরা দ্বিতীয় অংশ পাবো তৃতীয় অংশ পাবো চতুর্থ অংশ পাবো অ্যাকচুয়ালি 11.29 তে শুধুমাত্র আমরা ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য ভালো রেজাল্টের জন্য শুধু ক্যালকুলেশন করে যায় কিন্তু কখনো চিন্তা করে না 11.29 অনুশীলনটা মূলত কি ধরনের ম্যাথ আছে এখানে ধারাবাহিক অনুপাতের ম্যাথ আছে এবং বেসিক্যালি এখানে আমরা দেখে থাকি ধারাবাহিক আমরা আমরা সমানুপাতিক ভাগের যে ম্যাথগুলো থাকে এগুলোই কিন্তু এখানে আছে শুধুমাত্র আমরা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথগুলো কমপ্লিট করে সেই ক্ষেত্রে দেখব যে আমরা পরীক্ষার হলে কমন পেয়ে যাই এখানে দেখো আমি উদাহরণ লিখেছি 12 13 14 15 এখানে 14 এবং 15 বিশেষ করে 14 নম্বর যে ম্যাথটি আছে তোমরা অনেকে প্র্যাকটিস করো বা অনুশীলনীতে তোমরা দেখবা 14 এর উদাহরণের সাথে কিছু ম্যাথ আছে এই ম্যাথগুলো বারবার বারবার প্র্যাকটিস করো কিন্তু যখনই আমি তোমাদের এই উদাহরণ 15 নম্বরটা তোমরা একটু দাগিয়ে নাও উদাহরণ 15 কিন্তু তোমাদের মেইন বইয়ে সিজনশীল আছে বা তোমাদের মেইন বইয়ের সিজনশীল গুলো বারবার প্র্যাকটিস করবা অবশ্যই প্র্যাকটিস করা লাগবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যেহেতু সিজনশীল প্রশ্ন সেই ক্ষেত্রে বোর্ডের পরীক্ষা আসতেই পারে তোমরা এই ধরনের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করবে এর সাথে সমন্বয় করেই কিন্তু সিজনশীল প্রশ্ন দেয়া থাকবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি চেষ্টা করব এর পরবর্তীতে তোমাদের সমানুপাতিক ভাগ এবং আমি যে এখানে ধারাবাহিক অনুপাত তোমাদের আলোচনা করলাম এই ধরনের ম্যাথগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীতে তোমাদের সামনে থাকার চেষ্টা করব এবং আমি এখানে প্রশ্ন নম্বর 10 11 দিয়েছিলাম যে এই সমানুপাতিক ভাগ বা ধারাবাহিক অনুপাতের সাথে যে লিংক আছে এগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম পরবর্তীতে আবার দেখা হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করো তোহিদ একাডেমিতে চোখ রেখো আসবো আবার ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে রীতিটা নাম আল্লাহ হাফেজ